。大家好，我是庄老师。很多人熬夜之后发现自己耳鸣了，耳鸣的原因是非常复杂的，所以要及时去医院就医。常常熬夜的人，肝肾功能会受到影响。传统养生认为，肾开窍于耳，常常熬夜的人，耳部的微循环就会受到影响，所以熬夜多了容易导致耳鸣。那么除了中医组，平时我们也可以通过刺激一些特定的穴位辅助调养。下面向大家分享一个小方法。我们的耳前有三个穴位，分别是耳门穴、听宫穴、听会穴。当我们张开嘴时，耳朵的前面会隆起一个骨性凸起，而在这个凸起的后面，耳的前面。则会出现一个纵向的凹陷，耳门、听宫、听会这三个穴位就自上而下排列在这个凹陷里。刺激的方法很简单，只需要将食指侧立起来，上下来回搓热这个纵向凹陷就可以了。耳门是手少阳、三焦经的穴位。听宫是手太阳小肠经的穴位，听会是足少阳胆经的穴位。这三个穴位虽然分别属于三条不同的经脉，但是因为这三条经脉循经我们耳朵周围的时候，都会从耳朵后面进入到耳朵里面，然后走出到耳朵前面，所以这三个穴位都可以直通到耳朵里。这三个穴位几乎是。紧挨在一起的，所以可以同时刺激。这个方法非常简单易行，随时随地都可以做，能够起到活血化瘀、通脉的作用，对耳鸣的调养很有益处。做完上面的动作，我们再点按脚背的第五会穴，这个穴位这样讲：我们把脚趾向上翘起，这条。是小指伸肌腱，在小指伸肌腱内侧缘凹陷处，就是第五会穴，就在这里。按重会有明显的痛感，找到穴位，用拇指指腹插住，保持适度的痛感，旋转点油。每次五到十分钟，做完一边，再做另外一边。第五会穴是胆经的穴位，本穴功用是承降各经脉气血中的阴浊，所以对疏通经络很有帮助。所以配上这个穴位，可以更好的调养耳鸣的问题。以上就是一个辅助调养耳鸣的日常保健小方法，因为耳鸣的原因是很复杂的，有耳鸣的在军医组的同时，持之以恒的用这个小方法，希望可以帮助到大家。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。